Das ist der Start eines Yachttransportes vor ein paar Wochen in Schweden. Die Temperaturen liegen bei minus 40 Grad. So frostig also, dass einem schon beim Zuschauen kalt wird. Auf dem Weg zur Weltpremiere macht sich die 23 Meter lange Halberg Rassi. Im Einsatz ist ein Lkw der Firma Glogau Yachttransporte aus Neumünster, die sich auf Transporte dieser Art spezialisiert hat. Doch es ist nur ein Transport von vielen. Die Boot als internationale Weltmesse in Düsseldorf wirft ihre Schatten weit voraus und Düsseldorf wird zum Marktplatz für alles, was mit dem Wassersport zu tun hat. Eine Woche dauert das Spektakel. Doch ohne den Einsatz von Lkw und erfahrenem Fahrpersonal wäre diese Messe nicht einmal ansatzweise möglich. Knapp 1300 Transporte sind dafür erforderlich. Es geht um Boote und Yachten, aber eben nur zum Teil. Es ist eine Wassersportmesse und da werden auch viele, viele andere Dinge transportiert. Denken wir mal an den Standbau. Das ist von sehr hochwertig bis einfach muss aber auch transportiert werden, die Boote müssen transportiert werden und natürlich auch die ganzen Materialien. Ohne Lkw nicht vorstellbar. Die größte Segeljacht, die wir hier auf der Boot haben, das sind 69 Fuß, ungefähr 23 Meter. Und diese Yacht kommt auf dem Lkw und das unter teilweise sehr schweren Bedingungen. Ganz niedrige Temperaturen, ne, minus 40 Grad und dann ist natürlich der Zeitfaktor, das Element, das, zu, das es zu berücksichtigen gilt. Neben den unzähligen Lkw gibt es natürlich auch noch Big Willy. Er kann bis zu 100 Tonnen stemmen und bringt selbst schon 79 Tonnen auf die Waage. Der Kran kann mühelos in den Rhein fahren und das dort wartende Boot hochheben. Der Kran ist übrigens ein weltweit einmaliges Unikat. Bei dieser Gelegenheit sieht man dann auch, wie groß seine Reifen sind und welche Abmessungen die Boote haben. Wenn Big Willy die Fracht dann geladen hat, hebt er sie hoch und bringt sie an Land zu den dort stehenden Tiefladern. Allerdings dauert hier jeder einzelne Schritt seine Zeit. Denn die Sicherung der wertvollen Fracht ist das A und O beim Yachttransport und kostet echt Zeit. Im Gegensatz zum reinen Lkw-Transport hat der Kran vergleichsweise wenig zu tun. Denn beim Yachttransport und selbst wenn es nur wenige Meter vom Rhein in die Hallen sind, sind Lastwagen einfach durch nichts zu ersetzen. Wir erwarten ungefähr 1100 Boote und Yachten. Davon kommen die acht großen über den Ponton, die dann mit dem Lkw natürlich wieder in die Halle gebracht werden. Und wir erwarten dann ungefähr jedes Jahr 50 bis 60 Yachten, die dann wieder mit Big Willy herausgebracht werden. Aber daran sehen Sie schon, weit über 1000 Yachten kommen mit dem Lkw. Internationale Yachttransporte sind eine faszinierende Facette des Transportgewerbes. Und nicht umsonst sagt man, dass es denjenigen, der es einmal bis in dieses zeitraubende und anstrengende Gewerbe geschafft hat, oft ein ganzes Berufsleben lang fesselt. Das klingt nach Verantwortung und Abwechslung. Klar, da reizen internationale Routen zu atemberaubenden Yachthäfen überall in Europa. Fantastische Landschaften, aber natürlich auch noch vieles andere mehr. Im Aufbaustress der Boot ist es schwer, einzelne Lkw-Fahrer vor die Kamera zu bekommen. Aber wir haben das große Glück gehabt, auf zwei erfahrene Berufskraftfahrer der Firma Glogau Yachttransporte zu treffen, die ihre Arbeit wirklich über alles lieben. Lassen wir sie einfach erzählen. Für den Job, äh, sage ich mal ganz ehrlich, muss man äh, geboren sein. Man ist also viel auf Achse, viel unterwegs. Interessant ist letztendlich äh, neben dem Lkw-Fahren, was natürlich auch Spaß macht, sind natürlich die ganze Geschichte mit den Schiffen, mit den Booten. Wir kommen in Ländern rein, wo andere Leute Urlaub machen. Wir fahren in den Süden, wir fahren in den tiefsten Norden. Wir fahren überall hin, wir sehen viel und äh, das ist eigentlich ist das unbezahlbar. Ich liebe es, verschiedene Kulturen äh, kennenzulernen. Ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren. Und wenn ich mir das mal durchrechne, fahre ich doch 18 Nationen. Und das macht einfach Freude. Und das macht, das macht der Kopf auch so offen. Man ist nicht so engstirnig wie Menschen, die, was weiß ich, nie aus ihrer Heimatstadt rauskommen, weißt du? Und das ist schön.
Eine Yacht muss behandelt werden wie ein rohes Ei. Im Bagger kann ich drauf fahren, den ziehe ich mit Ketten fest. Aber eine Yacht ganz vorsichtig mit Strapsen laden, dann mit Teppichen absichern und aufpassen, dass auch nicht der kleinste Kratzer dran kommt, weil das kann man auch nicht wieder auslackieren. Das muss dann rausgeschliffen werden, das ist Gelcode. Und also das, was wir fahren, man, das geht manchmal auch schon in die Millionenhöhe rein, muss tatsächlich gefahren, ganz sorgfältig gefahren werden. Die letzten 14 Tage, also Weihnachten, Neujahr, habe ich in Istanbul verbracht, weil ich einen Transport hatte von Frankreich nach Italien, nach Triest, den man nicht durch Italien fahren kann, wegen der Höhe. Was schon eine Herausforderung ist, aber auch sehr, sehr spannend ist. So, ich liebe es, in der Türkei zu sein, weil das eine komplett andere Kultur ist, wo man das wirklich, wenn man ein bisschen oben meint, das wirklich so mit vollen Zügen aufnehmen kann und auch ein ganz anderes Kulturbild bekommt selber. Dann äh, habe ich das Segelboot, was ich hierher gebracht habe, in Italien geladen, eine Solaris, eine 64er. Und äh, wir sind mit einigen Schwierigkeiten damit hier jetzt heil angekommen. Wir haben es gerade selbst gehört, die sündhaft teuren Yachten kann man durchaus mit einem rohen Ei vergleichen. Und da weiß jeder, wie schnell etwas beschädigt werden kann. Bedeutet also schon bei der Anlieferung, aufpassen, aufpassen und nochmal aufpassen. Ganz besonders in den engen Messehallen, wo alles dicht auf dicht steht. Da kommt unweigerlich die Frage auf, ob es am Rande der Boot vielleicht nicht doch einmal zu einem Transportschaden kommt. Die Teleskopauflieger sind ja sperrig. Da muss man seine Augen überall haben, also Millimeterarbeit leisten. Wir hatten tatsächlich ein einziges Mal, an das ich mich zumindest oder von dem mir berichtet wurde, erinnern kann ich mich nicht dran, weil ich damals gar nicht da war, es war vor 30 Jahren, da wurde uns ein falsches Gewicht angegeben von der Yacht, die wog über 110 Tonnen, Big Willy kann 100, angegeben wurde das Gewicht mit 92 Tonnen und beim Heben haben die Schäkel der Hebeschlinge nachgelassen und dann ist der Bug der Yacht von einer Höhe von ungefähr 80 cm auf den Asphalt geknallt. Schuld war aber auch da kein Lkw-Fahrer. Nun mag es vielleicht ein Klischee sein, aber die maritime Welt ist bestimmt eine besondere Welt. Vielleicht ein wenig splinig und versessen darauf, sich mit Booten und Yachten irgendwie abzuheben. Wie sagt man doch, Geld regiert die Welt. Wie geht man damit eigentlich als Lkw-Fahrer um? Oder ist es gar nicht so und man wird selbst von Booten und Yachten infiziert? Ich habe selber auch ein Schiff und äh, ich lebe auf dem Schiff. Von daher habe ich eine Perspektive und ein ganz, ganz enges Verhältnis zu den Booten, zu den Schiffen, zu den Yachten und auch zum Wasser. Und jedes Schiff, was ich lade, jedes Boot, jede Yacht, egal wie groß, wie klein, wie billig, wie teuer, wird von mir so behandelt, als wenn es mein eigenes wäre. Faszination Wassersport, Faszination Boot. Rund eine Viertelmillion Menschen kommen deshalb jährlich nach Düsseldorf, um sich die maritime Leistungsschau nicht entgehen zu lassen. Aber bei aller Faszination kann man es gar nicht oft genug sagen. Ohne Lkw-Fahrerinnen und Fahrer und natürlich ohne Lastwagen wäre eine solche Weltmesse wie die Boot überhaupt nicht machbar.